शाळेत असतानाचे दिवस ते उन्हाळ्याची सुट्टी म्हणजे संपूर्ण स्वतंत्र असायच घरातून कधीही निघा कुठेही जा वाटेल ते खा प्या कधीही या खेळाच्या आणि भटकण्याच्या नादात इतर कसलंही भान नसायच कडाक्याच ऊन तापलेली जमीन त्याहून जास्त संपूर्ण तापलेलं पत्र्याचं ते घर पण तरीही या सगळ्यांमध्ये मन मात्र पुष्कळ शांत असायच पण आता या उलट आहे उन्हाळाही तोच शहरही तेच आता ऑफिस मध्ये एसी मध्ये बसून बाहेरच ऊन कळतच नाही पण इतकं सगळं असूनही मन मात्र तापलेलंच आता मागे पाहिल्यावर तापलेलं घरातलं शांत मन आणि थंड वातावरणातलं तापलेलं मन यांच्यामधला काळ कुठे हरवलं आहे तेच कळत म्हटलं एखाद दिवस मनाच्या थंडाव्यासाठी मैदानातील झाडाखाली जाऊन बसावं तेही करून पाहिलं पण झाडाच्या सावलीत बसल्यावर खांद्यावरचा तो हात काही सापडलाच नाही मला आजकाल तो पैसे मोजण्यात व्यस्त असावा कदाचित दिवसभर एक दुसऱ्याच्या खांद्यावर हात ठेवून मनाचं ओझ कमी करणारे मित्र आजकाल खांद्यावर हात न ठेवून एक वेगळाच भार देऊन जातो दिवस रात्र एकत्र भटकणाऱ्यांवर आता फक्त भेटण्यासाठीही महिन्यातून एखाद दिवस हजेरी लावायची वेळ आली वेळ पुढे सरकतच राहील खेळ आपोआपच कमी झाले तेव्हापासून भोवरा आणि बॅट इतकी वर्ष माळ्यावरच्या कोपऱ्याचाच धूळ खत पडून तरीही मनातला भोवरा आठवणींना घेऊन सतत फिरतच असतो पण उन्हाळ्याच्या सुट्टीला खरा रंग चढवणारे आजी आजोबा आता आठ बाय आठच्या फोटोफ्रेम मध्ये कैद झाले कायमचेच आजीच्या गोष्टी आणि तिने पाठवलेल्या लोणचं आणि मोरंब्याच्या बरण्या गेले कित्येक वर्ष सापडतच नाही आर्टिफिशियल मँगोच्या दुनियेत आता कैरीच्या पनीची चव सुद्धा आम्ही विसरत चाललो आता दिवसेंदिवस ऊन वाढत चाललं आणि सुट्टी कमी होत चालली संपूर्ण पिढीचे हात मैदानी खेळ वाचन सोडून कायमचेच फोनला चिकटले या सगळ्या बदलामुळे आता उन्हाळा आला आहे की नाही हेच कळत नाही एप्रिल मे तापमान अडतीस डिग्री सेल्सिअस उन्हाळी सुट्टी शून्य पूर्णांक शून्य दिवस आठवणी शंभर पूर्णांक शून्य शून्य सेल्सिअस